നമസ്കാരം മാറ്റോ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിൽ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ് വൺ ആണ് ഇനിയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ പാറ്റേൺ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് പ്രസ്താവനാ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എ ജേണി ത്രൂ ചാലഞ്ചസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എ ജേണി ത്രൂ ചാലഞ്ചസ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പുസ്തകമാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എ ജേണി ത്രൂ ചാലഞ്ചസ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്തത് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം ഡാഷ് സ്ഥിതികോർജം ഡാഷ് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ സംഭവിക്കുക കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ടാണ് ആ വസ്തു താഴത്തേക്ക് വീഴുക അതേസമയം ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്ഥിതികോർജത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എം ജി എച്ച് അപ്പൊ സ്ഥിതികോർജം കൂടിക്കൂടി വരും സോ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കുറയും സ്ഥിതികോർജം കൂടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചേരുമ്പടി ചേർക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് താരാപൂർ റാവത് ഭട്ട കൽപ്പാക്കം കൈക ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് കർണാടകം മഹാരാഷ്ട്ര സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ആണവ നിലയങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് താരാപൂർ താരാപൂർ ഏത് സംസ്ഥാനമായിരിക്കും വരിക താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഇത് ഡിയിലേക്ക് റാവത് ഭട്ട രാജസ്ഥാനാണ് കൽപ്പാക്കം തമിഴ്നാടാണ് കൽപ്പാക്കം കൂടങ്ങളൊക്കെ തമിഴ്നാടാണ് കൈക കർണാടകം കൈക എവിടെയാണ് കർണാടകം So, 1D, 2A, 3B, 4C. So, the answer is 1D, 2A, 3B, 4C. Answer is option C and answer very good. C. But, Tharapur Marakarida Maharashtra ilana, Ravadbhata Rajasthan ilana, Kalpakam Tamil Nadu ana, Kaiga Karnadakam. And the Shariyaya Prasthavani ana, Pragashatthe kaal kooddal vegadil sanjarikinna, Taki onukal kandathiyad, ECG Sudarshan ana. ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ വിക്രം സാരാഭായി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജീൻ ഹരിഗോവിന്ദ് ഹർഗോവിന്ദ് ആണ് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുരാന സോ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയേറിയ കണങ്ങളല്ലേ ടാക്കിയോണുകൾ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ടാക്കിയോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇ സി ജി സുദർശൻ അതും ശരിയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയേറിയ കണങ്ങൾ ടാക്കിയോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇ സി ജി സുദർശൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ വിക്രം സാരാഭായി ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ വിക്രം സാരാഭായി ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖുരാന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജീൻ ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖുരാനയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ വിക്രം സാരാഭായി ആണ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയേറിയ കണങ്ങളാണ് ടാക്കിയോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇ സി ജി സുദർശൻ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയും ബിയും സിയും ശരിയാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ആറ്റമല്ല ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് രാജാ രാമണ്ണയാണ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് രാജാ രാമണ്ണയാണ് രാജാ രാമണ്ണയുടെ ആത്മകഥയാണ് ദ മാൻ ഹൂ മെയ്ഡ് ദ എലിഫന്റ് ഡാൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആറ്റം ബോംബ് പരീക്ഷണമായ ബുദ്ധ സ്മൈലിംഗ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിന് രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്ര മരുഭൂമിയിലാണ് സോ ഏതെല്ലാം പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോമിന്റെ പിതാവ് രാജാ രാമണ്ണയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോമിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് രാജാ രാമണ്ണയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് രാജാ രാമണ്ണയുടെ ആത്മകഥ ദ മാൻ ഹൂ മെയ്ഡ് ദ എലിഫന്റ് ഡാൻസ് ആണോ അല്ല അത് തെറ്റാണ് രാജാ രാമണ്ണയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് രാജാ രാമണ്ണ ആത്മകഥയുടെ
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആറ്റംബോംബ് പരീക്ഷണമാണ് ബുദ്ധ സ്മൈലിംഗ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്രാ മരുഭൂമിയിലാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആറ്റംബോംബ് പരീക്ഷണം ബുദ്ധ സ്മൈലിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിന് രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്രാ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് സോ ഇവിടെ എയും സിയും ശരിയാണ് ബി ആണ് തെറ്റിപ്പോയത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കാം ബാംഗ്ലൂരിൽ രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ബാംഗ്ലൂരിൽ രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി വി രാമന്റെ ആണ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആർ ഐ ഐ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് മറക്കരുത് വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ജന്മദിനം അടുത്തതൊരു ചേരുമടി ചരക്കലാണ് ഓരോന്നിന്റെയും പി എച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് രക്തമുണ്ട് പാലുണ്ട് വിനിഗർ ഉണ്ട് കടൽജലമുണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് രക്തം ഏഴ് പോയിന്റ് നാലാണ് അല്ലെ വൺ ഫോർ ആണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് വൺ ഫോറിലേക്കാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ബേസിക് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ സീറോ ടു സെവൻ അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് സെവൻ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇവിടെ ഭാഗം ഈ ഭാഗമാണ് അസിഡിക് സെവൻ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ബേസിക് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാല് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് സോ അസിഡിക് ആണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പാൽ എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അടുത്തത് വിനിഗർ വിനിഗർ വീണ്ടും അസറ്റിക് ആസിഡ് ത്രീ എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഈ റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് അല്ലെ ത്രീ ബി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കടൽ ജലം ബേസിക് ആണ് ഫോർ എ എട്ട് കടൽ ജലം എട്ടാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും സോ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് കേട്ടോ മറന്നു പോരുതേ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രക്തം സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീരിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ബേസിക് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പാലിന്റേത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അസിഡിക് ആണ് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് വിനിഗർ നാല് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് കടൽ ജലം എത്രയാണ് എട്ടാണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബി ഡി ടു സി ത്രീ ബി ഫോർ എ ആൻസർ ബി ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു ചേരുമടി ചേർക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ള ആണവ നിലയങ്ങൾ നേരത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആണവ നിലയങ്ങൾ ചേരുമടി ചേർക്കാൻ കാക്രപ്പർ നരോര കൂടംകുളം ജയ്താപൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം കാക്രപ്പർ കാക്രപ്പർ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് കേട്ടോ വൺ ഡി നരോറ നരോര ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൂടംകുളം കുളവും കല്ലും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൽപ്പാക്കവും കൂടംകുളവും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ജയ്താപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര ജയ്താപൂർ താരാപൂർ രണ്ടും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കേട്ടോ സോ കാക്രപ്പർ വൺ ഏതാണ് വരുന്നത് ഗുജറാത്താണ് വരുന്നത് രണ്ട് എ നരോര ഉത്തർപ്രദേശാണ് കൂടംകുളം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ കൂടംകുളം തമിഴ്നാട് ജയ്താപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം എന്നാണ് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാണ് അല്ലെ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പിണ്ഡമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ പത്ത് മീറ്റർ സ്ഥാനാന്തരം ഉണ്ടാക്കാനായി നൂറ് ജൂൺ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ ബലം എത്രയാണ് നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ
വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ ന്യൂട്ടൺ വീണ്ടും ഒരു ചേ ചേരുമ്പടി ചേർക്കൽ ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ബോട്ടാണിക്ക ഞാൻ ഓബി ജ്ഞാൻ പ്ലാന്റ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം ഈ ഭാഗത്ത് വർഗീസ് കുര്യൻ ഉണ്ട് പഞ്ചാനം മഹേശ്വരി ഉണ്ട് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ സോ ബോട്ടാണിക്ക ആരുടേതാണ് ബോട്ടാണിക്ക പഞ്ചാനം മഹേശ്വരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടാണിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബോട്ടാണിക്ക എന്ന പുസ്തകം പഞ്ചാനം മഹേശ്വരി വൺ ബി ആണ് ടു ജ്ഞാൻ ഒബി ജ്ഞാൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് നമ്മുടെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന മാതൃക നിർമ്മിച്ച സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസിന്റെ ആട് ജ്ഞാൻ ഓബി ജ്ഞാൻ ടു സി ത്രീ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാന്റ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം വിശ്വേശ്വരയ്യ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ത്രീ ഡി വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ശരിയാക്കാം അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം വർഗീസ് കുര്യൻ ഓപ്ഷൻ എ നാല് എ സോ ബൊട്ടാണിക്ക എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് പഞ്ചാനം മഹേശ്വരിയാണ് ജ്ഞാൻ ഓബി ജ്ഞാൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് ആണ് പ്ലാന്റ് എക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എം വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് സോ ദ ആൻസർ വരുന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ അടുത്ത ശരിയായ പ്രസ്താവന അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് നവംബർ പതിനെട്ടിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി അപ്പൊ ഇത് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് നവംബർ പതിനെട്ടിനാണ് വളരെ ശരിയാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് നവംബർ പതിനെട്ടിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം ഗ്ലാൻഡ് അല്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഗ്ലാൻഡ് അല്ല പാരീസ് ആണ് പാരീസ് എവിടെയാണ് പാരീസ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം പാരീസ് ആണ് സോ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റിപ്പോയി ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയുമായി സോ ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ എന്ന പ്രസ്താവന മാത്രമേ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം പാരീസ് ആണ് പാരീസ് അടുത്ത താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപിതമാവുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് വളരെ ശരിയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ആ സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എയും ബിയും ശരിയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏകവർണ പ്രകാശത്തിന് പ്രകീർണനം സംഭവിച്ച് ഏഴ് നിറങ്ങളായി മാറുന്നു ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിന് തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ആരുടേതാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഐൻസ്റ്റീൻ സി വി രാമൻ ലോഡ് റാലി അതായത് ഒരു പ്രകാശം ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെ ഏകവർണ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ധവള പ്രകാശം ഒറ്റ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതൊരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനം സംഭവിച്ച് ഏഴ് നിറങ്ങളായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗത്തെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് രാമൻ ഇഫക്ട് രാമൻ ഇഫക്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ദർ ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ്ത് അതാണ് രാമൻ ഇഫക്ട് അഥവാ രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഇത് ആ കണ്ടുപിടുത്ത ആരുടേതാണ് സി വി രാമൻ സി വി രാമൻ ആണ് ആകാശ കടലിന് നീലനിറം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സി വി രാമൻ ആണ് അല്ലെ കടലിന് നീലനിറം സി വി രാമൻ ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി
സോ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്റ്റെല്ലാർ ഡെത്ത് അഥവാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജീവിതാന്ത്യവും അവയുടെ പിണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ പേരാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാസിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്റ്റെല്ലാർ ഡെത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണിത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് അതായത് നല്ല മാസമുള്ള സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആവും അവസാനം ഇടയിൽ മാസമുള്ളത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ആകും ബാക്കിയുള്ളത് എന്താകും ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറോ വൈറ്റ് ഡ്വാഫ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും സോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് ആരാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് കേട്ടോ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ഈ സംഖ്യക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് വീണ്ടും എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രളയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ രക്ഷാ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കയറിലൊക്കെ കെട്ടി ഓരോരുത്തരെ കയറ്റുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല വ്യോമസേനയുടെ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ എന്താണ് പേര് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ കരുണ അടുത്തത് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ആൽഫാ വികിരണ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷകരമായ വികിരണങ്ങളാണ് ആൽഫാ ബീറ്റ ഗാമ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ സോ ആണവ വികിരണ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷകരമായ കിരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും വികിരണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഗാമയാണ് ഗാമയ്ക്കാണ് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർസ് സണ്ണിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർസ് സണ്ണിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് സ്റ്റാർസ് സണ്ണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഫിഷനെയാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നടക്കുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആറ്റം ബോംബ് സോ അപ്പൊ അതെപ്പോഴും മറക്കണം ഓർമ്മിക്കണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടർ ഒന്നും ലോകത്തില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെയാണ് ക്രമീകരിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ എ മാത്രമാണ് ശരി സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എ മാത്രമാണ് ശരി അടുത്ത ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ ഏഴിൽ നിന്നും പതിനാലിലേക്ക് പോകും തോറും ആൽക്കലി സ്വഭാവം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ സീറോയിൽ നിന്നും സെവനിലേക്ക് പോകും തോറും ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പി എച്ച് സ്കെയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വരച്ച് വളഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സീറോ ഇവിടെ സെവൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് സെവനിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പൊ ആസിഡ് സ്വഭാവം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ആസിഡ് സ്വഭാവം എന്താണ് കുറയുന്നു ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അത് ന്യൂട്രലിലേക്ക് വരുന്നു സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്താട്ടോ ഉണ്ടാവുക സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക ഈ അതേസമയം ഏഴിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതിനാലിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബേസിക് സ്വഭാവം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സ്വഭാവം കൂടുന്നു ഭയങ്കര ശക്തിയേറിയ ബേസ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ അത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ആണ് പി എച്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്താണ് സ്ട്രോങ് ബേസസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ ഏഴിൽ നിന്നും പതിനാലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആൽക്കലി സ്വഭാവം കൂടി വരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ സീറോയിൽ നിന്നും സെവനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതും കറക്റ്റ് ആണ് സോ സി ആണ് ആൻസർ എയും ബിയും കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ആരെ പറ്റിയാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ആധുനിക മൈസൂർ നഗരത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് ഇന്ത്യൻ